Futter Talk, der Korea Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea Geschichtspodcast mit Lisa <lacht> und Delilah. Also jetzt uns Geschichtspodcast nennen, das ist natürlich ein ein kleines <lacht> Wandern am Risiko, denn wir sind jetzt auch nicht die gelehrten Leute, sondern wir sind eher die Leute, die das so aus Spaß und Hobby machen. Und wir kennen das hier alle, dass das nicht heißt, dass das alles ähm, peer reviewed ist <lacht> von anderen ja. Leuten. Wir machen das alles selber. Genau. Ich ich hätte vielleicht sagen müssen, der Korea ja, Hobby-Historiker-Podcast. Wie wär's denn damit? Der möchte gern. Der möchte gern <lacht> Historiker-Podcast. Und nach diesen Vorreden, <lacht> und nach diesen Vorreden geht's jetzt heute weiter, ja, mit, tatsächlich mit unserer Geschichtsreihe. Und zwar wollen wir uns heute die Joseon-Dynastie anschauen. Uh, ja, wir sind in der dritten Folge angereiht und wir kriegen schon Nachfragen für alles, was danach kommt, nach dem Motto Japan, Nordkorea, Pak chung -hee und ja, keine Sorge, das kommt auch alles, wir gehen chronologisch durch. Denn genau. die Zeit, die jetzt kommt, ist tatsächlich sehr, sehr, sehr wichtig für die Koreaner. Mm. Joseon ist die Dynastie 1392 bis 1897. Es gibt manche Quellen, wo ihr die Zahl 1910 sehen werdet. Das ist allerdings nicht ganz korrekt, da werden wir am Ende nochmal drauf eingehen. Ich würde gerne ein Vorwort geben. Ihr werdet merken, Dynastie voller einzigartiger Persönlichkeiten, kultureller Güter, kultureller Bedeutung. Und ich kann natürlich in dieser Folge nicht einmal auch nur alles ansprechen. Bei weitem nicht alles. Und ich sag mal, wenn ich das tun wollen würde, müsste ich euch literally kidnappen und festhalten für Tage und Wochen, um euch hier alles aufzulisten, was möglich wäre. Und deswegen ist diese Folge absolut keine komplette Übersicht, sondern eher eine Einführung, um euch so die Wichtigkeit dieser Dynastie besser zu präsentieren. Wie ihr sehen werdet, gibt es unheimlich viele Teilthemen dieser Dynastie und all diese Teilthemen verdienen eigentlich auch eine eigene Folge. Was ihr auch daran seht, dass die Joseon-Dynastie so ziemlich die beliebteste Dynastie ist für koreanische historische Dramen tatsächlich oder historische mm. Filme. Und deswegen, also wenn ihr merkt, oh, uh, da habe ich Interesse dran, gerne später eine E-Mail schreiben oder anders kontaktieren, weil es gibt sehr viele interessante Teilthemen in dieser Dynastie. Genau, das hast du schon jetzt was Interessantes angesprochen, denn das ist wirklich sehr bemerkenswert auch an der Dynastie. Und da merkt man auch, dass die sehr, sehr viel Impact hat, denn die meisten koreanischen History-Dramen, die spielen wirklich in der Joseon-Dynastie, ne? da findet man am allermeisten. Genau, sehr, sehr wichtig. Wir fangen einfach mal an. Wo waren wir? Gegen Ende des 14. Jahrhunderts hatten wir ja noch die Goryeo-Dynastie, befand sich allerdings aufgrund halt dieser internen und externen Probleme in einer schwierigen Situation. Man hatte viele Machtkämpfe oder dem Adel, man hatte Überfälle von außerhalb und zu dieser Zeit war General Yi song wegen seiner Rolle bei der der Vertreibung dieser ausländischen Eindringlinge im Volk sehr beliebt geworden. Und er im Endeffekt, was ihr vielleicht in der letzten Folge noch wisst, er stürzte die Goryeo-Dynastie und gründete die neue Dynastie Joseon. Wenn ihr euch die Karten ansieht von Goryeo und Joseon, sind sie relativ ähnlich, sie sind ein wenig abweichend. Allerdings, also es spielt im Endeffekt jetzt um dieselbe Größe des Landes. Yi song hat sich dann selber König Tejo genannt und dass er als einer der ersten Dinge getan hat, ist, dass er die Hauptstadt umgelegt hat auf das, was heute Seoul ist. Und er hat sie dann Hanyang genannt. Das haben wir schon mal früher angesprochen. Er hat im Endeffekt Seoul gewählt, nach den Prinzipien des Feng Shui wohl, als günstigster Ort für eine Hauptstadt, weil es ist sehr, sehr vorteilhaft für eine Hauptstadt in Korea oder nach Feng Shui zumindest, dass wenn man einen Berg hinter sich hat und einen Fluss vor sich. Andererseits ist es aber auch sehr strategisch gesehen, denn der Berg soll Schutz geben vor Leuten, die vielleicht einfallen könnten und der Fluss ernährt einen im Endeffekt, gibt einen, was man braucht. Und somit wurde halt, was heute Seoul ist, die Hauptstadt der neuen Dynastie. Zudem ist er auch die Person, die angeordnet hat, dass der Gyeongbokgung-Palast mitten in Seoul gebaut werden soll und der Jongmyo-Schrein, sowie natürlich Straßen, Märkte. Also durch ihn kam natürlich auch dann Seoul in den Wum zum Wachsen hin. Zudem hatte Seoul auch den Vorteil natürlich, also die Stadt Hanyang damals, dass sie sehr einfach erreichbar war durch den Fluss Hangang, der ja direkt ins Herz hineinfließt. König Teju hat sich mit einer Gruppe reformorientierter konfuzianischer Gelehrter verbündet, die wirklich die koreanische Gesellschaft nun in Joseon neu organisieren sollten, das auch getan haben und dabei die Lehren des Konfuzius als ihre Leitprinzipien nutzen sollten. Und diese Lehren betont natürlich besonders Ordnung und Frieden auf der Grundlage der Kultivierung harmonischer, zwischenmenschlicher Beziehung und angemessenen Verhaltens. Also wir haben es schon öfter über Konfuzianismus gesprochen. In dem Sinne, es war in der Joseon-Zeit die bedeutendste, wichtigste Religion. 
Religion tatsächlich. Diese Gelehrten selber waren auch absolut nicht unwichtig für die Joseon-Zeit, denn es war damals so, vor Joseon, also unter den früheren Dynastien, war der Landbesitz in den Händen einiger weniger hochrangiger Bürokraten konzentriert. Aber King Tejo und seine Nachfolger verteilten das Land auf verschiedene Ebenen des Beamtentums und schufen im Endeffekt eine neue Aristokratie von gelehrten Beamten, die sich Yangbang nennen. Und Yangbang ist auch ein sehr bedeutendes Wort für die Joseon-Zeit, denn wir haben, wie gesagt, in Joseon halt diese Interaktion, dieses Spiel mit der Religion. Also diese ganze Administration von Joseon wo wirklich nachgebaut nach dem Konfuzianismus und nach der chinesischen Bürokratie und somit war eigentlich so eine Art Neokonfuzianismus die neue Ideologie geworden für den Staat und für die Gesellschaft. Und deswegen wird die Joseon-Dynastie oft als Yangban-Gesellschaft bezeichnet. Und jetzt ist die Frage, was genau sind Yangban? Also im Endeffekt ja gelehrte Beamte. Das Wort Yangban selber bedeutet zwei Ordnungen und es bezieht sich einerseits auf die zivilen Zweige des Beamtentums und auf der anderen Seite auf die militärischen Zweige des Beamtentums. Mhm. Und im Endeffekt wurde den Yangbang wirklich die Macht gegeben, mit den im nationalen Gesetzbuch dann festgehaltenen, also dem Konfuzianismus angepassten, niedergelegten Regeln und Vorschriften zu regieren. Das heißt, die Yangbang waren wirklich die mächtigen neuen Beamten im Endeffekt. Also wir hatten Beamten, die Aristokrate geworden sind. Diese Ämter haben diese Yangban dann halt meistens erhalten, indem sie ein hoch angesehenes Staatsexamen erreicht haben. Und im Endeffekt hatte dann die Yangban-Klasse wirklich dieses Privileg, bestimmte Arten von höherer Bildung überhaupt erst zu erhalten. Aha. Ich werde jetzt natürlich Sachen nur ansprechen. Ich werde es nicht durch jeden König durchgehen, aber es gibt ein paar ähm, bedeutende Leute. Einerseits dann der dritte König der Joseon-Dynastie und der auch trotzdem noch ein Sohn des Gründers. Der ähm, zweite König ist leider relativ schnell verstorben, war auch ein Sohn des Gründers natürlich. Der dritte König war König Taejong und er leistete einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung des zentralisierten Regierungssystems. Denn er führte ein System ein, das gewisse Exekutivorgane vorgestellt hat. Und diese Exekutivorgane waren im Endeffekt nichts anderes als Ministerien. Und das sind die sechs Ministerien von Josa geworden. Mhm, Und das bedeutet, dass diese Ministerien einzelne Aufgaben erledigen sollten. Das waren einmal die persönlichen Aufgaben, also wahrscheinlich zivil. Dann haben wir Steuern, dann haben wir Riten, militärische Angelegenheiten, Bestrafungen und öffentliche Arbeiten. Also diese sechs Exekutivorgane wurden erst mit dem dritten König eingeführt, die natürlich alle direkt ihrem König unterstehen mussten und gebracht haben, die Regierungssystem besser geordnet war und besser mit dem Volk interagieren konnte. Aus Sicht der Regierung. <lacht> ja. <lacht> Tatsächlich, diese Zeit, diese Anfangszeit von der Joseon mm -hmm. ist eine sehr positiv gesehene mm -hmm. Zeit in Korea. Und der vierte König ist so ziemlich der wichtigste König, von dem ihr jemals erfahren werdet. Und ihr werdet auch, wenn ihr Korea besucht, eine goldene Statue von ihm finden, direkt vor dem Palast in Korea. Und zwar Sejong the Great, also der große mm -hmm. König Sejong. Also Sejong der Große war so ziemlich über die Joseon-Zeit hinaus <lacht> der berühmteste König. Zu seinem Vermächtnis gehört die Schaffung des koreanischen Schriftsystems Hangul, das 1443 im 12. Monat des Mondkalenders erfunden wurde. Mm -hmm. Und später im Jahr 1446 wurde dann das Buch Sojong Wangju Stilok, also das die neue Sprache von Joseon beschrieben hat, herausgebracht, erstellt, um den Leuten im Endeffekt Informationen darüber zu geben, wie man dieses neue Sprachsystem lernt. Aha. Zu dieser Zeit hieß diese Sprache Sprache noch Hinmin Jongum, Heliobon. Und die Frage ist jetzt vielleicht, warum hat man überhaupt auf einmal jetzt spontan diese neue Sprache entwickelt. Eines der Ziele von Sejong bei der Schaffung dieser neuen Sprache und dieses Sprachsystems war es eigentlich den gewöhnlichen Menschen beim Lesen und Schreiben zu helfen, denn viele natürlich zu der Zeit, die jetzt nicht zu den Gelehrten, zu den Yangbans gehörten, hatten überhaupt keinen Zugang zur Bildung und waren oft Analphabet. Und der Vorteil, weswegen Hangul wirklich extrem hilfreich sein sollte, war der, dass man im Endeffekt ein Sprachsystem entwickelt hat, wer vielleicht schon mal koreanisch gesehen hat, das sehr, sehr verständlich war und ihm wird wirklich hinterher gesagt, dass weil er Hangul erfunden hat, dass weil er dieses Ziel hatte, das Volk ja zu bilden, es einfacher zu machen, es erreichbarer zu machen, dass dadurch wirklich gesehen wird, welche Vision er als König schon zu Anfang gezeigt hat, welche Konzepte er darstellen konnte für sein Volk und dass er es im Endeffekt auch geschafft hat, diese Sprache so zu schaffen, dass sie bis heute die dominante koreanische Schriftweise ist. Mhm. Er hat sogar mehrere verschiedene Bücher rausgebracht, um die verschiedenen Konsonanten und Vokale zu erklären 
erklären, die Erfindung dieser Konsonantenvokale. Denn diese Vokale sind relativ simpel tatsächlich für Leute zu lernen, weil sie oft der Mundbewegung angepasst sind, wie sie aussehen und dass sie relativ klare Aussprachen haben. Also es ist halt nicht so wie im Englischen, wo A 10.000 verschiedene Aussprachen hat, sondern es ist so ein bisschen wie wir im Deutschen, das A ist einfach ein A. Es ist ein sehr klarer Laut, wie das im Koreanischen funktioniert. Ach, dass es der Mundform nachvollzogen ist, das war mir gar nicht bewusst. Jetzt würde ich so drüber nachdenke. Aha. Zum Beispiel das N. Also wer vielleicht das N sich im Koreanischen vorstellen kann, das ist so, wie die Zunge steht. Zunge, ja, stimmt, macht Sinn, ja. Das ist super interessant und das liegt auch ein bisschen daran, wer es vielleicht weiß natürlich, wir haben sehr, sehr lange Einfluss von China gehabt und China ist ja von der Sprache her sehr, sehr anders. Das hat also nicht wirklich ganz gut funktioniert, dass man chinesische Schriftzeichen für die koreanische Sprache bis dahin benutzt hat. Das war ein bisschen schwieriger, Sachen dann damit mhm. auszudrücken und deswegen war es ihm auch sehr wichtig, dass man einerseits ein einfacheres Schriftsystem einführt, aber auch eins, das etwas natürlicher ist. Und es war so bedeutend, dass es sogar im Jahr 1997 von der UNESCO als ein Kulturerbe aufgenommen wurde, als ein nationaler Schatz wahrgenommen wurde. Dieses mhm. originale Dokument, was er veröffentlicht hat, das Hunmin Jong. Dadurch, dass es natürlich auch so wertgeschätzt wurde, sehen wir, dass es wirklich extrem gut dazu beigetragen hat, die Kommunikation zwischen dem Volk und der Regierung drastisch zu verbessern. Und es spielte eine echt entscheidende Rolle dabei, dass man eigentlich kulturellen Fortschritt in das Land gebracht hat. Denn nun war es einfacher, untereinander zu agieren. Das Schriftsystem wurde einfacher für die Menschen und man hat einfach mehr Zugang gehabt, Leute zu bilden und wirklich kulturellen Fortschritt zu schaffen. Und deswegen ist es wirklich auch eine boomende Zeit gewesen und eine sehr, sehr bedeutende Zeit für die Joseon-Dynastie. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt erstmal zu, im Endeffekt, Erfolgen der Joseon-Dynastie. Wir haben natürlich einerseits, wie schon erwähnt, die Entstehung des Hangels, der Sprache eigentlich wirklich. Dann haben wir so als Teil davon vielleicht so die Entwicklung einer Basiskultur, nennt man es vielleicht so ein bisschen, mhm. also die Entwicklung der Kultur innerhalb an sich. Dadurch, dass ja in der Joseon-Zeit jetzt nun Hangul eingeführt wurde, dass man nun einen rasanten Fortschritt hat, hat man dann in der späteren Joseon-Zeit gesehen, dass Handel und Industrie wirklich eine rasante Entwicklung erlebt haben. Dass nun viele Kinder an Privatschulen in ihrer Nachbarschaft unterrichtet werden konnten. Es gab eine Verbesserung der Lebensqualität der Menschen. Man sich an verschiedene Haltungen erfreuen können. Und weil natürlich die Geschichten jetzt nun leicht verständlich in Hangul geschrieben wurden, waren nun auch nun mehr literarische Werke aus dem eigenen Land verbreitet worden, als mhm. vorher vielleicht eher nur wenige, die ans Chinesisch verbreitet wurden. Und dadurch kam es auch so, dass die Joseon-Zeit eine sehr bedeutende Zeit ist für viele, sag ich mal, wenn man es vielleicht vergleichen will, so wie wir eine Zeit haben, wo viele Brüder Grimm Märchen zusammengesammelt wurde, ist die Joseon Zeit eine Zeit, wo sehr wichtige Märchen, wichtige Geschichten aus Korea selber erstellt wurden. Und auch Panzoli wurde im Endeffekt in der Joseon Zeit geboren. Panzoli ist ein sehr eigenes, spezielles Genre des musikalischen Geschichtenerzählens. Und mhm. ich weiß nicht, wer mal Panzoli noch nie gehört hat, das ist mal eigenartig. Man hat empfängt, mhm. man hat Musik und dazu singen, schreit, erzählt eine Frau. Und sie erzählt aber eine Geschichte des Leidens meistens. Und die Zuhörer sind auch nicht still, sondern die schreien meistens rein, ja, Stimmen dir zu. Das ist so ein Interagieren eigentlich. Das ist relativ interessant, ja. das mal zu erleben. Bei der Musik, die die spielt, dann denkt man auch so, denkt er sich das jetzt gerade aus? Und manchmal spielen auch zwei Instrumente gleichzeitig und man hat den Eindruck, ähm, spielen die unterschiedliche Lieder. Also das ist das ist sehr, sehr, sehr eigen. Ja, muss man sich wirklich äh, mal angeguckt haben. Muss man sich dran gewöhnen, aber wenn man versteht, wie es geht, das ist echt relativ interessant, muss ich mm -hmm, schon gestehen. Interessant auf jeden Fall. Das ist so das Starting. Natürlich, ihr merkt, es geht oft um Sachen des Leidens. Klar hat natürlich auch das normale Volk, wie zu Mittelalterzeiten, wie wir es vielleicht erwarten können. Es gab durchaus Leidensgeschichten und ähm, die wurden halt durch diese Kunst, die nun die Leute auch, das normale Volk, sag ich mal, nutzen konnte, stark verbreitet und als Unterhaltung wurde ich auch genutzt. Und so kam es dazu, dass relativ zum Ende der Joseon-Zeit, ungefähr zeitig, muss man das einschätzen, dass Chin jae hyo Geschichten von Panzoli gesammelt hat, in dem Panzoli Sesol. Und da mhm. sind heute die fünf wichtigen Panzoli-Geschichten drin, die Madang genannt werden. Das ist einmal sehr, sehr wichtig. Also ich würde sagen, wenn ihr Interesse habt, das ist eigentlich wie so eine Märchenstunde, können wir vielleicht irgendwann mal so eine, so ein Panzoli durchgehen. Sehr, sehr mhm. bedeutende Geschichten. Und da wäre halt zum einen natürlich Chunyanga, das Lied von Chunyang, sehr, sehr berühmt. Dann haben wir Chimchonga, das Lied von Chimchong. Dann haben wir Hyngboga, das Lied von Hyngbo. Dann haben wir Jokbokya, das Lied der roten Klippe und Sugunga, das Lied des Kaninchens und der Schildkröte. Also das sind die, die großen Panzoli-Lieder und auch die berühmten Geschichten tatsächlich aus Korea. Das heißt sogar, wenn ihr euch mal nicht ein Panzoli-Stück ansieht, sondern vielleicht eine andere moderne Interpretierung von einem koreanischen Märchen, ist das oft eine dieser Geschichten tatsächlich. Also das Lied von Chungyang habe ich schon dutzende Male in Korea präsentiert gesehen. Das ist auch relativ interessant. Darüber hinaus natürlich sind dann zur Joseon-Zeit die Tanzdramen und die Maskentänze sehr groß und beliebt geworden. Unter den einfachen Leuten auch schon. Also wirklich ein Kulturboom jeder, jeder Klasse in der Joseon-Zeit zu sehen. 
ein bisschen minimierter hat es sich in der Kunst ein bisschen gezeigt. Wir haben schon gesprochen davon, dass es eine Youngbun-Gesellschaft war, also dass es ja eine Gesellschaft war, die diese Beamten sehr hoch gesehen hat und dass am Anfang die Bildung erstmal, bevor Hangul eingeführt wurde, ja doch trotzdem auf diese Youngbun zentriert war. Dass natürlich die die Kontrolle hatten, das waren die, die die hohen Ämter hatten. Und wenn mhm. ihr euch vielleicht Gemälde der und dynastie ansieht, werdet ihr merken, dass viele der ersten Gemälde so eine gewisse Art dieser, was wir aus asiatischen Bildern vielleicht echt erkennen, sind sehr zurückhaltend, relativ einfach, also nicht, dass jetzt das ganze Bild bemalt, sondern diese Detailbilder meistens eher, die einfach nur mit diesen Linien gemalt sind und diese Bilder zeigen halt oft einfach Porträts dieser hohen Beamten und der Fortfahren simple, gewöhnliche Bilder, die die Youngbahn gut darstellen lassen. Und erst dann jetzt, als im 17. Jahrhundert drumherum, als dann natürlich schon das Volk dann teilgenommen hat, dass man mit der verbundenen Sprache nun aktiver in der Kultur miteinander wurde, kam es so, dass viele Maler anfingen, solche mal Techniken aus dem Ausland zu nehmen, Techniken aus dem Westen zu nehmen, wo man einfach ein bisschen nicht diese realen Beamten darstellt, sondern einfach so ein bisschen Raum und Form zerreißt und dann ein bisschen kreativer mit den Farben, ein bisschen verspielter mit den Formen umgeht. Dass man halt wirklich so einen Kontrast sieht zwischen den typischen realen Bildern und den eher verspielten Bildern. Ich glaube, so Porträtkunst war tatsächlich ja in den meisten Kulturen Eins der ersten Motive, die gewählt wurden, ne? weil Kunst, der Kunstgedanke ja auch nicht nur unterhaltsam sein sollte oder was auch immer, sondern das war ja auch wirklich, um sich auszudrücken und auch um Dinge ja festzuhalten, ne? also anstelle von Fotos und so, klar. Also das hat, oft wurde Kunst ja auch wirklich ganz praktisch dann verwendet, eben um einfach ein Bild halt von jemandem erstellen zu können, ne? generell. Mm, genau, absolut. Also man muss auch wirklich sehen, wenn ihr wirklich so Bilder aus der und zeit googelt, werdet ihr vielleicht ein bisschen verstehen, was ich mit dieser simplen Einfachheit meine und was dann eher so die kreativeren Bilder sind. Das ist natürlich mm -hmm. jetzt über dem Podcast schwer zu erklären, aber es ist relativ ja. interessant, diesen Unterschied zu sehen, weil es natürlich auch eine lange, große Dynastie ist, wie sich das gewandelt hat mit der Einführung von dem, was Sejong alles geleistet hat. Dann auch sehr, 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 sehr bedeutend, <lacht> sehr mm -hmm. bedeutend, ist Sehr. für die Joseon-Zeit die Entwicklung von Wissenschaft und Technologie. Das ist wirklich, also die Joseon-Zeit ist eine Zeit, wo wirklich Wissenschaft und Technologie absolut bemerkenswert sind. So haben wir, ich muss natürlich gestehen, ich bin jetzt, was das angeht, nicht ähm, der Profi. Das ist ja mhm. Nein. Also ich muss gestehen, Profi. was so Astrologie angeht, Astrologie ist das, wenn man jetzt nicht die Sternzeichen, sondern den Himmel anguckt, oder? Mhm. Die Sternzeichen. <lacht> Nein, die Sternzeichen ist Astrologie und der Himmel angucken ist Astronomie. Astronomie, ich habe Astrologie gesagt. Okay, <lacht> genau. Ich bin jetzt, was Astronomie angeht, kein Profi. Aber aus der früheren Periode der Dynastie, also schon sehr, sehr früh, kamen tatsächlich Erfindungen wie eine gewisse Art einer Sonnenuhr, Angbyulgu, und aber sehr bedeutend eine Amilla-Sphäre, also Honchunye. Auf jeden Fall haben sie sehr bedeutende Erfindungen für die Astronomie entdeckt und wie man durch die Astronomie dann auch mehr über sein eigenes Land, über die Position erfahren konnte. Denn sie haben im Endeffekt auch eine Art ein Regenmesser benutzt, um die Messung des Niederschlages schon herausfinden zu können. Dann hatten sie Geräte für die Landvermessung und für Kartenerstellung hergestellt. Alles in der frühen Periode halt. Mhm. Während der Regierungszeit von König Teju hatten sie sogar eine eigene Himmelskarte erstellt, die schon so ein bisschen zur Grundlage war von früheren Versionen aus der Gogolie-Zeit. Allerdings halt sehr beeindruckend dafür, dass man dann im Endeffekt auch die mehrere, den verbesserten Fokus hatte auf die Astronomie. Während der Regierungszeit von König Sejong haben sie dann ein Gerät entwickelt, das zur Berechnung der Bewegung der sieben Himmelsdeterminanten benutzt wurde. Wie gesagt, ich bin kein Astronome, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber es klingt sehr smart. <lacht> Ebenfalls wurden halt, was Astronomie angeht, also man sieht halt schon, es ist eine große Entwicklung, was die Wissenschaft angeht, was die, die Erkundung eigentlich mit der Welt um sich drumherum angeht, aber auch in dem Bereich der Medizin wurden sehr, sehr große Fortschritte gemacht. So hat man auch mehrere große, bedeutende medizinische Werke aus dieser Zeit auf die man noch zurückgucken kann. So einerseits eine Sammlung einheimischer Rezepte zur Rettung von Leben und eine klassifizierte Sammlung medizinischer Rezepte, die halt aus der Jusung-Zeit kam, benutzt wurden, um traditionelle koreanische Medizin verdeutlichen. Ebenfalls wurde nun auch der Metalldrucktyp erfunden, was natürlich die Veröffentlichung vieler Bücher noch schneller ermöglichte. Vorher hat das ja bisher nur über den Holzdruck stattgefunden ah, ja, und durch genau. den Metalldruck ist das dann schneller vorstanden zu Gang anscheinend. Mhm. Als drittes würde man vielleicht auch sagen, an sich, was wir aus Kunst, aus Museen, 
oft kennen, ist einfach die Entwicklung handwerklicher Fähigkeiten. Das ist eher, wenn wir in so Museen reingehen, dass wir natürlich viele schöne Objekte sehen, die noch die Zeit überlebt haben. Und die Joseon-Dynastie ist sehr, sehr bedeutend oder ein sehr repräsentatives Kunsthandwerk aus der Joseon-Zeit, während Keramik waren tatsächlich. Also so grau-blau gepuderte Seladon heißt das, glaube ich. Oder halt weißes Porzellan. Das sagt mir persönlich eher was. Waren am königlichen Hof oder in Regierungsbüros sehr weit verbreitet und sehr populär. Und man würde so sagen, dass so um das 16. Jahrhundert herum die Keramikproduktion von Joseon ihren Höhepunkt erreicht hat. Also gerade dieses weiße Porzellan sollte halt so eine saubere, schlichte Form zeigen, basierend auf dieser Tradition, wie bedeutet natürlich dieser Geschmack der konfuzianistischen Gelehrten ist. Dieses weiße Porzellan mit dieser mm. Reinigkeit einem so ein bisschen Verbindung bringt. Ah. Was ich persönlich sehr, sehr interessant finde, ist, wie gesagt, wirklich, das lese ich erstmal alles nach, so alte Zeit, alte Zeit, whatever, ne? Das, das kennt man auch von der Geschichte, dass Leute so denken. <lacht> die Joseon-Zeit ist wirklich so bedeutend, dass sie heute, wie gesagt, immer noch eine der wichtigsten Zeiten ist. Und das werdet ihr im Alltag, wenn ihr in Korea seid, jeden Tag merken oder sehen. Denn das koreanische Geld einerseits kommt aus der Zeit der Joseon-Dynastie, also geht daraufhin zurück, dass man schon in der Joseon-Dynastie wirklich koreanische Münzen aus Bronze und Eisen benutzt hat und das Papiergeld wurde halt erst später eingeführt, aber auch schon während der Joseon-Dynastie tatsächlich. Die koreanischen Wonscheine, wie wir sie heute kennen, wie die Währung heute funktioniert, also die Korean Won im Endeffekt, wurde sogar das erste Mal von der Bank of Joseon ausgegeben, aber die Bank of Joseon äh, hat da schon noch länger existiert, die hat das dann 1946 ausgegeben, aber das wurde dann später durch die Bank of Korea ersetzt, die erst 1946 50 gegründet wurde. Und was vielleicht erstaunlich darin ist, wenn man sich jetzt das südkoreanische Geld heute ansieht, warum es bis heute noch so bedeutet, ist nicht wegen der Zeitspanne hin zu Joseon hin, sondern weil wenn ihr auf dieses Geld guckt, dann werdet ihr auch mehr über die koreanische Geschichte lernen oder erfahren an sich. Denn es gibt in Korea aktuell vier Banknoten, die im Umlauf sind. Und zwar die 50.000 Won Banknote, die 10.000 Won Banknote, die 5.000 Won Banknote und die 1.000 Won Banknote. Und jede einzelne dieser Banknoten hat eine Persönlichkeit aus der Joseon Zeit auf sich drauf gedruckt. Weil diese Persönlichkeiten Ach für die Koreaner am wichtigsten sind. Ach, du das, das google ich jetzt. Nee, habe ich noch nie drauf geachtet. Oh Gott, ich bin so ignorant. Jetzt musst du die Bilder googeln. Jetzt google ich jetzt. Fangen wir an mit der 1000 Won. Die Vorderseite des 1000 Won Scheins zeigt Iwang. Iwang hat von 1501 bis 1570 gelebt. Iwang war ein berühmter konfuzianischer Gelehrter aus der Joseon-Dynastie, der sich besonders für Kalligrafie und Poesie interessierte. Er war ein sehr, sehr beschäftigter Gelehrter und seine große Liebe zum Wissen und zur Literatur machte ihn unter vielen bekannt und war durchaus durch auch eine weit gehen populäre historische Figur. Er widmete sein Leben im Endeffekt der Suche nach des Wissens und unterrichtete zahlreiche Studenten, weil er eigentlich so ein bisschen so verdeutlicht, diese Lust, Wissen zu sammeln, Studenten zu unterrichten, wurde dann im Gedenken an ihm eine konfuzianistische Akademie gegründet, und zwar die Andong ah. Duson Soon. Die wurde allerdings erst nach seinem Tod gegründet, 1574, also vier Jahre nach seinem Tod tatsächlich, um Iwang zu ehren. Diese Akademie tatsächlich wurde auch zu einem UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Aha. Also wir sehen natürlich, dass Gelehrte sehr bedeutend waren, weil sie natürlich die Zeit daraufhin geprägt haben und wahrscheinlich auch dann ihre eigenen Geschichten haben, über die wir erzählen könnten. Eine interessante Geschichte ist, dass die Person, die wichtige Person von dem 1000-Wundschein, eine enge Verbindung hat mit der Person auf dem 5000-Wundschein. Denn Iwang war der Schulleiter und unterrichtete den Mann, der auf dem 5000-Wundschein abgebildet ist. Aha, warte, den gucke ich mir jetzt an. <lacht> Bevor du auf den springst, guck erstmal auf die Rückseite des 1000 auf der Rückseite des 1000 Wonscheins ist Ach. ein Gemälde und dieses Gemälde ist besonders, weil es im Endeffekt das Gebiet darstellt, wo die Akademie ist, also das Dorf und so on. Ach, wie interessant. Dann gehen wir zum 5000 Wonschein, wie wir schon erfahren haben, wurde er unterrichtet von Iwang und so die Vorderseite des 5000 Wonscheins zeigt eine Person namens Yulgok I, der 1536 bis 1584 gelebt hat, wie wir wahrscheinlich schon denken könnt, weil natürlich gelehrt wurde von konfuzianistischen Lehren, war er auch ein bedeutender Gelehrter und da hat er auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass man sagt, er hat so die Gesellschaft bewegt und er hat sie ein bisschen aufgeschüttelt. Also er wollte auch so Veränderungen reinbringen, aber hat auch Leute dann motiviert, in diesem gelehrten Wegen neu zu denken. Er war selber ein neokonfuzianistischer Denker und hat dementsprechend halt auch einen gewissen Einfluss geübt in dieser Denkweise und war verantwortlich für den Aufbau der Kiho-Schule in Korea. Mhm. Er ist der Sohn einer sehr bekannten Frau tatsächlich. Diese Frau war Dichterin und Malerin und er begann, bevor er überhaupt gelehrt wurde, mit seiner Mutter zu studieren. Und als aber seine Mutter starb, trauerte er sehr, sehr lange, drei Jahre lang um ihren Verlust und floh, weil er so diesen großen Verlust erlitten hat, erstmal tatsächlich in die Berge zu einem buddhistischen Tempel, weil er dann Mönch werden wollte und wollte sich einfach verziehen, trauern, 
Nachdem er allerdings dann ein Jahr lang das Schriftstudium durchgezogen hat, hat er seine Meinung geändert und hat gesagt, dass angesichts des Wissens, das er dann im buddhistischen Tempel erworben hatte, dass er eigentlich am besten in den Staatsdienst gehen sollte. Also hat er eine Staatsdienstprüfung abgelegt und hat da sogar den ersten Platz bekommen und wurde im Endeffekt als Lord First Candidate benannt, dass er wirklich so die beste Person war für diese Prüfung, für die Aufgabe und diente somit in mehreren Ämtern innerhalb der Metropol- sowie der Provinzregion. War also extrem beeinflussend dafür, für seine Lehren, das dann auch sogar in der Regierung umzutragen. Zu seinen offiziellen Ämtern gehört einerseits sogar, dass er auch der Minister für Militärangelegenheiten war und der Minister für öffentliche Arbeiten und der Personalminister, bis er im Endeffekt dann vom Alter von 49 Jahren starb. Oh. Wahnsinn, stimmt, war ja damals so. Auf der Rückseite des 5000 Wonscheins ist ebenfalls ein berühmtes Gemälde abgebildet, und zwar das Chujungdo. Dieses Gemälde wurde von seiner Mutter, Shinsam Dang, gemalt und heißt Insekten und Pflanzen. Der nächste ist ein Schein, der sehr, sehr wichtig ist für euch alle, wo ihr hingucken müsst und das Gesicht solltet ihr euch vielleicht so halbwegs merken können. Denn der 10.000er Wonschein zeigt Sejong den Großen, also der große bedeutende König für Korea, der ja dafür verantwortlich war, dass Hangul eingeführt wurde und dass die koreanische Gesellschaft komplett eigentlich revolutioniert wurde. Weil wir natürlich schon von Sejong gesprochen haben, gehe ich eben über auf die Rückseite des 10.000 Wonscheins. Und zwar mhm. findet ihr auf der Rückseite die Honjon Shige. Und Shige ist im Endeffekt das Wort für Uhr im Koreanischen. Und auf der Rückseite ist, wie gesagt, dieses Bild von dieser Honjon Shige. Und was ich schon erwähnt habe, die Astronomie war sehr wichtig. Und diese Honjon Shige ist eine astronomische Uhr, die zur Joseon-Zeit hergestellt wurde. Und anscheinend soll diese Uhr dabei helfen, dass egal wo man ist, in Verbindung zum eigenen Zeitpunkt der Uhrzeit und dem Universum, wenn man diese Uhr benutzt, dann wird man herausfinden, wo man jetzt genau ist in Verbindung zum Universum mit der Position. Mein Gott, was, was wir hier heute alles lernen. <lacht> Ich habe leider wenig Ahnung, aber diese Uhr existiert heute auch noch und ihr findet sie an der Korea University tatsächlich. N Nein, ich finde es wirklich interessant, weil ich meine, die wenigsten Menschen wissen wirklich, was die ganzen Bilder auf den Geldscheinen bedeuten, ja. Mm, die Geldscheine meinst du jetzt? Ja, astronomisch habe ich jetzt war jetzt kein Highlight, stimmt. <lacht> Was ich mit dem Geld auch sehr interessant finde, ich habe es gesagt, dass 10.000 sehr bedeutend ist, was natürlich im Sejong ist. Mhm. Damals bis zum Jahr 2008 war auch der 10.000 Wunschschein der höchste Schein, den man in Korea haben konnte. Das heißt natürlich, Ach. der höchste Schein sollte auch die wichtigste Person beinhalten. Und es ist aber eigentlich, wir kennen das ja mit Euros auch, also einen 10-Euro-Schein nur zu haben, dann mal kein 100er oder 50er zu haben, ist ja ziemlich nervig, wenn man da so ganz viele kleine Scheine hat. Und dann mhm. wurde tatsächlich 2009 der 50.000 Wunschschein eingeführt und der hat auch etwas ganz Neues eingeführt und zwar ist nun die Person Sohn von auf dem Bild, eine Frau. Mhm. Und diese Frau haben wir schon erwähnt, denn sie ist Shin Saim Dang. Sie ist die Mutter von der Person, die wir schon erwähnt haben, die auf dem 5000 Won Schein drauf ist. Sie lebte 1504 bis 1551. Und wie sie war, wie gesagt, die Mutter von Ii. Sie war Schriftstellerin, Künstlerin, Kalligrafin und Dichterin. Und ihre Kunstwerke, wie wir sie schon auf dem 5000 Won Schein hinten sehen, haben in der Regel meistens viele schöne, zarte Bilder, Insekten, Blumen, Fische, Landschaften an sich eingefangen. Und sie war war aber auch unter den Leuten sehr beliebt, weil sie so ein Modell der konfuzianischen Ideale war. Man sieht auch an ihrem Schein, es ist interessant, dass du gesagt hast, dass der später kam, weil man sieht, das Design ist ein bisschen anders, also vor allem ihre Darstellung jetzt, finde ich halt ein bisschen, ja, ja irgendwie sieht es moderner aus, ganz, ganz leicht moderner. Hm. Ich habe jetzt natürlich erwähnt, dass sie eine Künstlerin war, eine Schriftstellerin, eine Kalligrafin. Sie ist tatsächlich aber eine koreanische Ikone als eine weise Mutter und gute Ehefrau als Hyunmo Yangcho. Also das ist wirklich der Ruf, den sie im Endeffekt jetzt hat. Dass sie eigentlich das beste Ideal dafür ist, was eine gute Mutter und eine gute Ehefrau ist. Mutter der Nation. Mütter wie Mütter sein sollten. <lacht> Eher so. also sie hat nicht, nicht die Nation gemüttert, sondern sie hat dafür gesorgt, dass Gelehrte hm? Hm? dann die Nation führten. Obwohl sie aber so eine bedeutende Person ist, ich glaube, sie ist halt auch bekannt als halt diese weiße Mutter und gute Ehefrau, als diese Yeonmo Yangcho, weil sie natürlich zu der Zeit, wo sie gelebt hat, in einer von Männern dominierten Gesellschaft gelebt hat und aus diesem Grund ihr richtiger Name unbekannt ist und somit ihr Name auch nicht in die Geschichte einging. Ach krass. Die einzigen Berichte über ihre Herkunftsgeschichte stammen von ihrem Sohn, der über sie berichtet hat. Dann gab es daraus hinaus dann inoffizielle Geschichtsbücher dazu, Anthologien, Nachschriften konfuzianischer Gelehrter, die über diese Frau gesprochen haben, dass 
was sie dazu gebracht hat, dass sie Gelehrte unterstützt hat, dass sie dieses Kunstleben geführt hat und somit eine sehr weise Mutter war. Und somit ist es eigentlich so, dass ihr Vermächtnis und ihre Kunstwerke mehr ja in Erinnerung bleiben als einfach Dokumente, die existieren und sie darum wahrscheinlich eher als diese weise Mutter und Ehefrau bekannt ist. Unfair. So ist das leider in der Vergangenheit mit Frauen. <lacht> Auf der Rückseite seht ihr Wollmedo und das ist einfach ein Gemälde von Bambus und einem Pflaumenbaum. Wo wir jetzt schon beim Geld sind, natürlich die koreanischen Münzen zeigen auch ein paar wichtige Dinge. In der Regel hat man da vielleicht so ein Gebäude drauf, ein wichtiges buddhistisches Gebäude aus Gyeongju, ein Reisstiel, ein Rotkronenkranich. Aber auch eine sehr bedeutende Münze ist die 100 won münze tatsächlich. Denn die 100 won münze hat auch eine Person. Und diese Person, die auf der 100 won münze ist, ist Admiral Lee Sun-jin, der 1545 bis 1598 gelebt hat und ein ah. gefeierter Marinenadmiral und Nationalheld in Korea ist. Er selber hat auch eine sehr bedeutende Statue in Seoul und auch mehrere und bedeutende Werke, die ihm gewidmet sind. Und deswegen würde ich jetzt sagen, dass wir, nachdem wir über die Kulturgüter von Joseon gesprochen haben, dass wir jetzt wieder zurückgehen auf die Geschichte. Denn hier werdet ihr sehen, wie bedeutend Admiral Lee Sun-jin tatsächlich ist. Er ist eine sehr wichtige Person für Korea. Korea. Während des 14. und 15. Jahrhunderts, das war so die ersten 200 Jahre von Joseon, hat Joseon relativ gute Beziehungen zu Japan tatsächlich gehabt. Allerdings kam es dann dazu, dass im 16. Jahrhundert Japan forderte, dass sie einen großen Anteil oder einen größeren Anteil des bilateralen Handels bekommen wollen. Und das hat Joseon abgelehnt. Das war denen nicht so ganz recht. Und daraufhin hat dann Japan mehrmals Aufruhr in der Gesellschaft erzeugt, indem sie Unruhen gestartet haben. Indem sie so eine Art nicht wirklich eingefallen sind, sondern einfach so ja, provoziert haben. Im Jahr 1510 und im Jahr 1555. Und das kam allerdings dann so weit, dass dann doch im Jahr 1592 Japan mit rund 200.000 Soldaten in Joseon einfiel, weil sie das Ziel hatten, dass man die örtliche Macht in Joseon ein bisschen zerstreuen wollte und andererseits mhm. aber auch die Herrschaft des neuen Emperors zu der Zeit in Japan stabilisieren wollte. Man wollte so also zeigen, hey, ich bin der neue Emperor in Japan, ich kriege das auch hin. Ich bin so ein starker Mann zum Beispiel. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. <lacht> <lacht> und das war dieses doppelseitige Ziel, das sie dann hatten. Und dieser Krieg selber dauerte sieben Jahre lang bis 1598 und mhm. war halt auch als die japanische Invasion von Korea von 1592 bis 1598 bekannt oder auch mhm. als der Imjin-Krieg. Zu der Zeit hat König Sonjo regiert und er fühlte sich von den einfallenden japanischen Truppen sehr bedroht und floh in eine Stadt in der Nähe der Ming-Dynastie und bat Ming um Hilfe, dass sie ihm halt helfen, von der japanischen Invasion ja, beschützt mhm. zu werden. Zu dieser Zeit allerdings marschierten dann natürlich Japan Invasoren in die nördliche Provinz von Joseon ein. So fing es an, dass erstmal die koreanischen Milizen anfingen, ja, um ihr Land zu kämpfen und im Endeffekt dann leider auch um das ganze Land zu kämpfen gegen die Eindringlinge. Und hier kommt Admiral Lee Sun-jin ins Spiel, was halt sehr bemerkenswert ist, denn damals zu der Zeit gab es noch keinen Unterschied zwischen Militär und Seekraft im Endeffekt. Das heißt, die Seestreitkräfte mhm. waren dasselbe Militär wie das normale Militär auch. Und Admiral Lee Sun-jin hat im Endeffekt durch die Führung der Seestreitkräfte es geschafft, die ersten Invasoren abzuwehren und die Kornkammer, der war in Jolado, zu verteidigen und auch die Versorgungsleitungen zu blockieren zu den japanischen Eindringlingen, dass im Endeffekt ah. die japanische Armee sehr stark demoralisiert wurde. Und somit ah. zuerst dann erstmal die japanischen Streitkräfte sich zurückgezogen haben. Allerdings, wie gesagt, das war noch nicht vorbei. Sie fielen dann 1997 erneut ein. Und obwohl halt sehr erstaunlicherweise die koreanische Seite in den Schlachten zahlenmäßig stark unterlegen war und es auch an vielen notwendigen Vorräten und auch an Equipment gefehlt hat, haben sie trotzdem die Schlacht gewonnen. Gewonnen. Denn, deswegen ist Admiral Lee sun -Jin sehr, sehr hoch gefeiert, dass er eigentlich ein unheimlich guter Kriegsführer war und auch sehr Aha. erfinderisch war. Und durch ihn gibt es etwas, was sehr, sehr bekannt ist als, vielleicht habt ihr es schon mal gegoogelt oder gesehen, die Schildkrötenschiffe. Also er war der Pionier der Schildkrötenschiffe in Korea, die auch genannt werden Gobukson. Hast du schon mal davon gehört, von dem Schildkrötenschiff? Ähm, ja, gibt es das nicht immer noch so als für Touristen, als Ausflugs? Angebot am Hangang irgendwie? Im Museum gibt es Nachbildung davon. Tatsächlich leider hat keins der originalen Schiffe überlebt. Ja, nee, Aber es Original gibt eine Nachbildung in Museen. Und im Endeffekt, dieses Schildkrötenschiff heißt so, wegen dem Aussehen von dem Schiff. Also wenn ihr das mal das googelt, wenn ihr das Schildkrötenschiff googelt oder Korea Warship, wahrscheinlich auch Kriegsschiff, werdet ihr es auch finden. Es ist ein Schiff, das wirklich einen Panzer eigentlich auf eine gewisse Art und Weise hat mhm. und dadurch auch einen strategischen Vorteil hatte, was die Kriegsführung anging. Und es wurde halt wirklich von Admiral Lee sun -Jin pioniert, erfunden, eingeführt und führte dazu, dass sich auch ein sehr berühmter Sieg geeignet hatte und zwar in der Schlacht von Myongnyang, wo wirklich eine absolute Unterzahl stattfand und zwar 333 
Schiffe der japanischen Seite, 133 Kriegsschiffe und 200 logistische Hilfsschiffe sind auf der japanischen Seite gewesen in dieser Schlacht von Myongyang. Und er hatte, möchtest du raten, wie viel er hatte? <lacht> wie soll ich das raten? Kannst du dir vorstellen, wie viele Schiffe man braucht, um so viele zu besiegen? Ja, mindestens genauso viele, würde ich mal sagen. Aber es waren wahrscheinlich weniger, sonst wäre das jetzt nicht so interessant. Also dann waren das 100. Er hatte 13 Schiffe. <lacht> okay. Er hat es mit 13 okay. Schiffen geschafft, erstmal mhm. 31 japanische Kriegsschiffe außer Gefecht zu setzen, beziehungsweise mhm. zu zerstören und hat dabei kein einziges eigenes Schiff verloren, wodurch Aha. sie im Endeffekt dann die Seeschlacht in dieser Straße gewonnen haben. Und natürlich diese Seeschlacht ist auch wirklich Thema von einigen Filmen. Also wer Interesse hat an, diese ah, Admiral, ja. die Filme zu ihm selber finden, zu der Schlacht selber finden, das ist ein Hauptthema stimmt. für Josan wirklich. Stimmt, stimmt. Da gibt es doch was ein ganz Großes, ja genau. Da gibt es doch Emperor of the Sea. Ah, das genau. Also ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie die ganzen Filme heißen, aber auch vor kurzem. Also es sind auch moderne Themen. Ja. Auch vor kurzem war es auch ein Film noch über ihn. Mm. Und ähm, er ist leider zu dieser Schlachtzeit noch. Also er ist nicht zu diesem Krieg, hat er gewonnen. Aber ähm, so zum Ende des Indienkrieges, in der Schlussschlacht tatsächlich, am 16. Dezember 1598, erhielt er eine Schusswunde, an der er dann leider auch starb. Das heißt, mm. er war ja der herausragendste Admiral in diesem japanischen Krieg hat dann halt auch zum Sieg geführt und mit ihm ist dann dieser Krieg auch geendet. Und so ist es so, dass auch heute I noch als einer der größten Marinekommandanten der Geschichte bekannt ist und die Leute ihn noch dafür loben, dass er unheimlich strategische Visionen hatte, Intelligenz gezeigt hat, Innovationen gezeigt hat, Persönlichkeit gezeigt hat. Und darum ist es halt so, dass I heute auch noch als Nationalheld von Korea gefeiert wird und es mehrere Wahrzeichen gibt, Auszeichnungen, Städte, Statuen, die nach ihm benannt sind, sowie zahlreiche Filme und Dokumentationen, wo seine Heldentaten halt gezeigt werden. Also wie wir schon angesprochen haben, eine sehr bedeutende mhm. Person für Korea. Ich würde sagen, die zwei größten Namen aus der joseon zeit sind wirklich Kings Sejong und Admiral Lee sun mm. So haben sie nun also die ja den japanischen Krieg abgewehrt und haben auch versucht weiterzumachen, haben sie nicht unbedingt jetzt ganz groß erholen können. 1627 folgte nämlich dann die Invasion Nordwestkoreas durch die Manchu-Stämme aus der Manchurei. In diesem Kampf gingen leider auch viele Kulturgüter verloren und die Macht der Zentralregierung wurde dadurch auch leider stark geschwächt. Zum Glück jedoch in den Jahren danach, bis zum Jahr 1800, hatte dann das Land jedoch die Möglichkeit, sich wieder weitgehend von dieser Zerstörung durch die Kriege zu erholen und durch den zunehmenden Einsatz von Bewässerung befand sich auch die Landwirtschaft in einem sehr wohl wohlhabenden Zustand und die Geldwirtschaft blühte auf. Also da fing es dann auch an, dass vielleicht so Banknoten angefangen wurden zu drucken. Also da fing dann diese ganze Geldgeschichte an. Mhm. Wer vielleicht das an sich aus kennt aus den asiatischen Ländern, also vielleicht Nachbarländer haben es auch gemacht. In Korea hieß dann zu dieser Zeit, wo man sich erholt hat, eine isolationistische Politik. Mhm. Und das bedeutet, dass sie sich im Endeffekt geschlossen haben und dann auch vom Ausland so ein bisschen The Hermit Kingdom genannt werden. Das heißt, sie wurde gesagt, wir wollen jetzt mit niemandem anderes zu tun haben. Wir sind unser eigenes Land. Wir beschützen uns selber. Wir blühen gerade selber auf und die haben sich dann halt dementsprechend noch sehr, sehr lange geschlossen. Das gefiel aber anderen Ländern nicht unbedingt, so wie natürlich auch andere Länder gezwungen wurden, denen gesagt wurde, klopf, 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 hallo, macht bitte mal die Türen auf, wir wollen handeln, wir wollen Geld machen, wir wollen alles mögliche. Wurde dann auch bei Korea angekloppt und denen wurde gesagt, macht jetzt bitte mal die Türen auf. <lacht> damit wir diplomatische Beziehungen aufbauen können. Mhm. Und es hat dann Korea auch langsam gesagt, sag ich mal, zugesagt durch einen geschlossenen Vertrag von Kangma, wo sie eigentlich gedrängt wurden von Japan dann, dass sie jetzt anfangen sollen, wir diplomatische Beziehungen aufzubauen. Mit Japan und mit China erstmal. Und dann ging es aber dazu, dass natürlich auch die Vereinigten Staaten gefordert haben, dass das Land geöffnet werden soll, weil man natürlich so ein bisschen sonst diesem Wettbewerb der anderen Mächte ausgesetzt war. Denn zu der Zeit war es ja so, wer so an das 18. 19. Jahrhundert denkt, durch die industrielle Revolution auch sehr, sehr viele Länder haben, die natürlich Kolonien gebaut haben und so natürlich immer mehr ja die Länder gesucht haben. Und so stand da natürlich auch dann Korea unter dem Druck, dass man eventuell in Form von Seeangriffen provoziert werden könnte und man im Endeffekt mhm. jetzt diplomatische Beziehungen eigentlich aufbauen musste, wenn man jetzt nicht irgendwie Probleme haben wollte. Mhm. Und wir werden natürlich im Detail später darauf eingehen, was es an sich mit der japanischen Besetzung auf sich hatte. Man sieht halt schon erste Anzeichen darin, dass natürlich Japan ihnen so ein bisschen dann Verträge untergezwungen hat, dass er wieder diplomatische Beziehungen langsam an sich aufbauen sollte. Und hier kommt der Punkt, weswegen die Zeitspanne mit wann Joseon zu Ende geht manchmal umstritten ist. Wie gesagt, offiziell ist Joseon, ist das Ende von Joseon 1897. Jedoch, die Änderung fand dadurch statt, dass wirklich an diesem Punkt gesagt wurde, okay, ihr müsst jetzt aufhören, dieses diese Hermit-Kingdom-Politik zu haben, ihr dürft euch nicht mehr isolieren. 
funktionieren, sondern es muss jetzt Reformen geben in der Politik, dass man wieder offene Türen hat, damit man wieder mit den anderen Ländern handeln kann. Und so kam es dazu, dass 1897 nicht mehr Joseon der Name des Landes wurde, sondern nun gewechselt wurde in das Königreich Koreas, also Dehan Jegu und mhm. dort die neuen Reformen waren. Allerdings, es waren, deswegen wurde immer noch gesagt, dass es auch vielleicht gelten könnte, der König von Joseon wurde nun im Endeffekt der Emperor von dem Königreich von Korea. Das heißt also, im Endeffekt haben wir immer noch dieselben Herrscher gehabt, aber wir haben eine andere Reform, eine andere Politik, weswegen man jetzt von einer anderen Zeit spricht offiziell. Mhm. Das war dann noch mal so ein bisschen verwurschtelt zu der Zeit, genau, da haben sich dann einige Änderungen ergeben und dann ja kurze Zeit danach dann schon wieder, also genau, es war eine kurze Zeit. Mhm, genau, es war eine sehr, sehr kurze Zeit, eine sehr wui wui zeit und ähm, ihr werdet natürlich jetzt davon merken, dass wir jetzt am Ende der joseon dynastie angekommen sind, denn was jetzt danach kommt, alles wahrscheinlich auch sehr, sehr aufregend, was natürlich dann zu der japanischen Besetzung alles passiert ist. Interessanterweise der Name Joseon ist allerdings zu der Zeit noch nicht vorbei, denn Joseon wurde das Land immer noch bezeichnet unter der japanischen Besetzung, allerdings mit dem japanischen Wortlaut, wo es dann Chosen hieß. Aber Joseon war dann trotzdem unter der Besetzung von Japan auch noch der offizielle Name von Korea, in Anführungszeichen, was ja im Endeffekt dann eine Kolonie war. Aber ja, das ist die Einführung von Joseon. Wie gesagt, das ist natürlich keine vollkommen komplette Geschichte gewesen heute, ihr Lieben, sondern eher ein Bild, dass ihr seht, was so an sich Joseon zu bieten hat, dass es auch unheimlich, unheimlich viele Teilthemen gibt, auf die wir eingehen könnten, was natürlich jetzt den Rahmen sprengen würde. Ja, so ist es. Ja, tatsächlich, die Geschichte hat wirklich viel, viel zu bieten und ja, wir danken euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid jetzt auch gespannt, wie es weitergeht, denn es geht tatsächlich sehr, sehr spannend weiter und mhm. ja, ich persönlich finde es einfach toll, wie einem jede Episode der Geschichte immer wieder halt auch ein größeres Verständnis für das heutige Korea bringt. Also das ist schon, ist schon wirklich interessant, ja, wie äh, hunderte Jahre alte Geschichte wirklich auch heute noch beeinflusst, ne? Mm, absolut. Also ich muss so gestehen, ich bin immer schon jemand, der unheimlich gerne so Geschichtsdokumentationen und alles Mögliche sieht. Ich finde das sehr interessant, mm. wie solche Sachen miteinander interagieren mit dem heutigen. Ich weiß, so als Schüler ist so Geschichte ist total ach, langweilig, aber wenn man halt dieses größere Bild sieht, ist alles auf einmal so viel interessanter, weil alles so verknüpft ist und Sinn macht irgendwo. Absolut. Jetzt Wir reden jetzt, als ob wir schon 100 Jahre alt wären, aber tatsächlich, <lacht> liebe Zuhörer, liebe junge Zuhörer, die jetzt noch in der Schule sind, also tatsächlich, es gibt viele, viele Fächer, wo ich, wenn ich jetzt nochmal zur Schule gehen würde, mal auf jeden Fall richtig doll die Öhrchen spitzen würde. Denn ja, das ist später wichtiges Wissen, wenn man das einmal schon hat, dann sieht man die Welt teilweise mit ganz anderen Augen und kann viele Probleme viel besser nachvollziehen, viel besser verstehen, die in der heutigen Politik zum Beispiel eine Rolle spielen. Also ja, es ist wirklich auch Biologie. Ich wäre froh, wenn ich mal die Grundlagen da äh, damals schon vernünftig gelernt hätte. Äh, da würde mir heute vieles äh, leichter fallen. Aber das ist nur ein kleiner Exkurs am Rande. Apropos kleiner Exkursios am Rande. Also das merke ich jedes Mal auch als, als jetzt so halbwegs gefühlter Erwachsener. So halbwegs erwachsen fühlt man sich manchmal nur so. Wie oft manchmal so das Geschichtswissen viel von so denkt so, oh, ich habe keine Ahnung, wo dein Land zu der Zeit war. Tut mir leid. Das ist alles manchmal so sehr unangenehm, aber ja, so ist das Leben halt. ne? Man kann es ja noch nachholen zum Glück. Stimmt. Wir freuen uns, dass ihr reingehört habt und hoffentlich auch selber einiges gelernt habt oder sagt, hey, das wäre ein totaler Fokuspunkt für eine extra Folge. Wie gesagt, Joseon hat unheimlich viele Geschichten, Märchen, Persönlichkeiten und auch sogar ein paar True-Crime-Fälle, die natürlich sehr geschichtlich sind. Also wer Interesse hat, sagt Bescheid. Ja, also wer Interesse hat oder wer eine Idee hat für ein Thema, was kommen sollte, dürft ihr uns natürlich super gerne kontaktieren. Genau, und zwar per E-Mail an gmail.com oder über unseren YouTube-Channel, Instagram-Account oder auf unserer Website pochatalk.de. Yay, vielen lieben Dank. Habt noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss, Anjang.